Good day class. Welcome sa classroom ni Sir J. So for this video, uh, magsasagot tayo ng simple activity. We're just simply going to identify alin sa mga given graph ang nagpapakita ng polynomial function. So I'll give you a few seconds to answer. Alin kaya sa 1 to 6 ang polynomial function at alin ang hindi? Okay, for our answer, ang graph lang ng polynomial function sa ating given ay ang number 1 at ang number 6. So, yung dalawa lang dyan ang polynomial function. Now, we're going to explain bakit hindi naging polynomial function yung ating other numbers, 2, 3, 4, and 5. So, there are res uh, restrictions or rule na dapat nating sundin para masabi natin ng isang graph ay polynomial function. Una, it should pass the vertical line test, the most common way na pag-identify ng function. So, sa vertical line test, dapat isang beses lang dadaanan or mag-i-intersect ang vertical line sa ating graph. Kagaya ng gagawin ko sa number 1. So, if this is our vertical line, dapat isang beses lang siya magkocross sa ating uh, graph. So, pag tinignan natin ang number 3 and number 4, pag gumawa tayo ng vertical line, okay, nag-cross ito ng dalawang beses, ganun din sa number 4, dalawang beses. Therefore, it is not considered as polynomial function. So, Para naman sa number 2 at number 5, okay, isang beses lang din siya mag-intersect. Kaya lang there are other restrictions. Ano yon? Dapat ang graph ay walang putol or hindi magkahiwalay. So, as for number 5, makikita natin, meron tayong dalawang direction ng graph, pero siya ay hindi magkadugsong. So, that is also a restriction. So, this is not considered as polynomial function. And last, yung number 2, bakit nga ba hindi siya naging polynomial function? Isang beses lang naman mag intersect sa vertical line at dire-diretso naman yung kanyang graph. Kaya lang, when it comes to turning points, dapat ang turning point natin ay smooth curve. Ano yung smooth curve? Parang kagaya nitong nasa number 1, mula dito sa ating leftmost part, pag taas niya, ang turning point ay pa-curve. Then, bumaba, pagdating sa baba, tumaas ulit, at yung turning point, pa-curb pa ulit. Compare natin sa number 6, ganun din. Ang turning point natin dito ay pa-curb, then, nag-curb ulit dito, at yung last turning point is still pa-curb. Pero sa number 2, kapag tinignan natin ang mga turning point, masyado tong sharp or masyadong patosok. And that is not considered as a turning point of a polynomial function. Kaya ito ay considered din as not polynomial function. So, yun yung mga dapat nating tandaan when it comes to identifying the graph kung yan ba ay polynomial function or not. So, I hope may natutunan kayo sa video na to. Kaya, please pakilike. And subscribe na rin kayo sa YouTube channel ko para ma-update kayo sa ating mga lesson. Thank you for watching.